ہم روزے کے اوقات کے بارے میں بات کریں گے روزہ کے اوقات فکسڈ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ تبدیلی نہ تو کوئی شخص لا سکتا ہے نہ کوئی عالم لا سکتا ہے نہ کوئی حکمران لا سکتا ہے نہ ہی اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے لفظ سہری سہر سے ہے سہر کے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں اور پھر صبح صادق سے پہلے پہلے ہمیں سہری استعمال کرنا ہوتی ہے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کھا سکتے یہ بہت واضح ہونا چاہیے پھر افطار کا مطلب ہے کہ روزہ ختم کرنا افطاری جسے ہم کہتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں کس وقت کرتے ہیں بریکنگ دا فاسٹ از کالڈ افطاری اور افطار اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن آفٹر دا کمپلیٹ سن سیٹ مکمل طور سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے ہماری آنکھ سے اوجل ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں افطار کرنا ہوتا ہے دیز ٹائمنگس کیپ چینجنگ آف کورس اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ ایون ود ان ریجنز آف اے کنٹری تو کسی جگہ پہ دس بجے ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ ساڑھے نو بجے ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ چار ہوتے ہیں تو کسی جگہ پہ پانچ ہوتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں اگر ہم کراچی سے شروع ہو جائیں اور شمال کی جانب سفر کرتے جائیں تو یہ وہ اوقات میں فرق پڑتا جاتا ہے یا مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف تو یہ ان اوقات کو مد نظر رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اسی لیے سورج ڈوبنے اور صبح صادق کی بات کی گئی یہ نہیں کیا گا کہا گیا کہ آٹھ بجے یا نو بجے یا دس بجے If violation of timings is done, then fasting is not complete and not acceptable by the Islamic law. Then, in such a situation, when we don't do the obligation of these actions, then the Islamic law is not acceptable by the Islamic law. About days, we have been It's mentioned in Surah Baqra, Ayat No. 184, as fasting for a limited number of days. That's the day of the day. It's not that we have to keep all the years. It's a limited, limited day of Ramadan and Mubarak, which we have to keep the day of اور سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں رب العزت نے فرمایا دا منتھ آف رمضان از دیٹ ان وچ واز ریویلڈ قرآن اے گائیڈنس فار دا پیپل اینڈ کلیئر پروف آف گائیڈنس اینڈ کرٹیرین اسی مہینے میں قرآن حکیم کے نازل ہونے کا آغاز بھی ہوا اور یہ سعادت بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ یہ کتاب ہمارے لیے رب العزت نے اس مہینے میں عطا کرنا شروع کی سو ہو ایور سائٹس دا نیو مون آف دا منتھ لیٹ ہیم فاسٹ اٹ اینڈ ہو سو ایور از ایل اور آن اے جرنی دین این ایکول نمبر آف ڈیز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ہی آپ چاند دیکھ لیتے ہیں تو آپ پہ روزہ فرش ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا چاند اللہ انٹینس فار یو ایز اینڈ ڈز ناٹ انٹینڈ فار یو ہارڈ شپ اینڈ وانٹس فار یو ٹو کمپلیٹ دا پیریڈ اینڈ ٹو گلوریفائی اللہ فار دیٹ ٹو وچ ہی ہیز گائڈ گائڈ یو اینڈ پر You will be grateful. رب العزت کو کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنی عنایات اس نے ہمارے اوپر کی ویئر ایز اباؤٹ دا ٹائم اٹ از مینشن ان سورہ بکرا ورس نمبر ون ایٹی سیون اینڈ آئی کوٹ اٹ اینڈ ایٹ 
and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread of night yani jab safed dhage mein aur kaale dhage mein dusre lafzon mein jab aapko farq nazar aana shuru ho jata hai to iska matlab ye hai ke aapka khane peene ka waqt khatm ho gaya hai yahan lafz dawn ka istemal kiya subah sadh then complete the fast until the sunset aur phir suraj ghurub hone tak aapne pura roza mukammal rakhna hai is dauran mein khana peena qati taur par mana hai this means that between this time we don't have to eat we don't have to drink we don't have to smell things by design use directly or indirectly anything which helps our hunger or our threat thirst ye humne dekhna hai ki threat of thirst threat of hunger in sari cheezon ko mitane ke liye humne koi bhi tarika और इस्तेमाल नहीं करना जिससे हमारी भूख और प्यास मिटती हो क्योंकि रोजे का असल मकसद ही यही है कि आप इस भूख को और इस प्यास को और इन ख्वाहिशात को जो हमारे अंदर मौजूद रहती हैं या शैतानी ख्वाहिशात को या गैर जरूरी ख्वाहिशात को या नाकबिल कबूल ख्वाहिशात को आपने मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में रखना होता है और हत्या के आप किसी ऐसी चीज की खुशबू भी ना सूंघे जो किसी तरीके से आपके भूख या प्यास पर असरअंदाज होती हो 